Quali sono le principali sfide che l'uomo dovrebbe affrontare se andasse a spasso per il sistema solare? Se siete mai stati su un otto volante e avete sentito il vostro corpo sollevarsi per un breve lasso di tempo, avete sperimentato l'assenza di peso. Immaginate quella sensazione per forse un anno intero. Questo spiega perché oltre il 40% degli astronauti ha provato una sensazione di forte nausea. Pensate che l'astronauta Jake Garn soffriva così tanto di mal di spazio che la scala di Garn divenne una nuova unità di misura usata per indicare quanto un astronauta può soffrire di mal di spazio. La percezione del soprassotto diventa confusa ed è per questo motivo che le scritte sui muri della Stazione Spaziale Internazionale, ovvero il satellite abitabile che orbita ogni 90 minuti attorno alla Terra ad un'altitudine di circa 400 chilometri puntano tutte nella stessa direzione. Il fatto che gli astronauti abbiano riferito di aver perso la percezione dei propri arti ha portato ad installare ovunque appoggi e maniglie aggiuntive. Alcuni materiali, inclusi i peli del viso, tendono a essere più infiammabili a gravità inferiore. La manipolazione di materiali combustibili pericolosi sulla ISS viene presa molto seriamente ed eseguita con molta cura, quindi il rischio che gli astronauti si bruciano le sopracciglia è piuttosto basso. Il calcio delle loro ossa viene espulso attraverso l'urina in volendole nel tempo in modo simile ad una osteoporosi accelerata. Fortunatamente questa condizione è per lo più reversibile una volta che si ritorna sulla Terra. Anche se gli astronauti si allenano per due ore al giorno mentre sono in orbita, avranno comunque bisogno di mesi di riabilitazione per ricostruire i muscoli una volta ritornati sulla Terra. Pensate che gli astronauti mentre si trovano nello spazio crescono di un paio di centimetri a causa dell'allungamento della loro colonna vertebrale e possono sviluppare un gonfiore facciale detto moon face, causato dallo spostamento verso l'alto dei fluidi corporei. Sfortunatamente questo spostamento di fluidi può anche causare problemi alla vista, definiti principalmente dagli astronauti come bagliori e lampi di luce. Ad ogni modo l'astronauta canadese Chris Hedfield, che è stato il comandante della ISS tra il dicembre 2012 e il maggio 2013, si è guadagnato la reputazione di astronauta più esperto di social media, condividendo la sua vita quotidiana con il mondo intero, pubblicando ben oltre 45.000 foto su Tumblr e Twitter e registrando video per YouTube, tra cui l'esibizione del famoso pezzo Space Oddity di David Bowie. Lo stesso Hadfield ha riferito che condividere tutte quelle foto lo ha fatto sentire più vicino al pianeta e alle persone, anche mentre fluttuava centinaia di chilometri sopra le loro teste. Il contatto regolare con la Terra consente quindi agli astronauti di continuare a pensare positivo, dando loro una pausa dalla routine quotidiana e donare un senso di comfort e normalità in un ambiente alieno. Perché si sa, in rete c'è sempre qualcuno in ascolto.